సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ హెల్దీ ఇన్స్టెంట్గా చేసుకునే పెసరపప్పు ఇడ్లీలు పెసరపప్పులో ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మన పిల్లలకి అలాగే పెద్దవాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్దీ అయిన బ్రేక్ఫాస్ట్ పైగా ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు హలో అండి నమస్తే నేను మీ రూహి వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ మిస్సెస్ హోమ్ రూహీస్ కిచెన్ మీకు కూడా ఇలాంటి సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ ఇడ్లీస్ కావాలంటే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి మరి ఇంత టేస్టీ అయిన ఈ పెసరపప్పు ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో మరి చూసేద్దామా ముందుగా ఒక బౌల్లో ఒక కప్పు పెసరపప్పుని తీసుకున్నాను ఒక టూ టైమ్స్ దీన్ని వాష్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు కప్పుల వరకు నీళ్ళని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పెసరపప్పుని ఒక టూ అవర్స్ వరకు నానబెట్టుకుందాం టూ అవర్స్ తర్వాత మీరు చూసారంటే పప్పు బాగా నానిపోయింది ఇప్పుడు నీళ్ళు లేకుండా ఈ పప్పుని మనం మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్న పెసరపప్పుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు పోపు కోసం ఒక చిన్న బాండిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకొని దాంట్లో ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు కొంచెం ఇంగువ అలాగే సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు వేసుకొని స్టవ్ ఆపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పోపుని మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పెసరపప్పులో కలుపుకుందాం అలాగే దీంట్లో ఒక పావు కప్పు తురిమిన క్యారెట్ ఒకటి లేదా రెండు సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొంచెం అల్లాన్ని తురుముకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక పావు కప్పు వరకు పుల్లటి పెరుగుని వేసుకోవాలి మీ దగ్గర పుల్లటి పెరుగు లేకపోతే దాని బదులు కొంచెం నిమ్మకాయనైనా పిండుకోవచ్చు అర టేబుల్ స్పూన్ వంట సోడా తరిగిన కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే సరిపడంత ఉప్పు దీంట్లో వేసుకుందాం ఒక్కసారి అన్నీ కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకుందాం దీంట్లో అసలు నీళ్ళు యాడ్ చేయకూడదు మీ పిండి కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తే కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఒక ఇడ్లీ పాత్ర తీసుకొని దానికి చక్కగా ఆయిల్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పిండిని కొద్ది కొద్దిగా ఇడ్లీ పాత్రల్లోకి వేసుకుందాం ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో అలాగే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు లో ఫ్లేమ్లో దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం చూసారు కదండి ఇడ్లీలు ఎంత చక్కగా ఉడికిపోయాయో అంతేనండి పెసరపప్పు ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోయినట్టే ఈ వేడి వేడి మూంగ్దాలు ఇడ్లీలోకి పల్లి చట్నీతో తింటే చాలా బాగుంటుంది మనం చేసుకున్న బ్యాటర్కి మొత్తం ట్వెల్వ్ ఇడ్లీస్ వరకు వస్తాయి మరి ఎంత సింపుల్గా చేసుకునే ఈ పెసరపప్పు ఇడ్లీలు మీరు కూడా ఒకసారి చేసుకొని మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలపగలరు మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేయండి మీరు ఈ వీడియోని ఇంగ్లీష్లో చూడాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి నా వీడియోని కనుక మీరు మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనున్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి మరొక మంచి టేస్టీ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు బాయ్